கோ லைவ் லைவ் ஆகணும் பார்ப்போம் ஓகே 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 ஸோ வாய்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிட்டிக்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் என கூறி வரவேற்கிறோம் இது எப்படி இருக்கு அந்த ராஜ் டிவியில் வரும்ல என்னென்ன அந்த என்ன சத்து சொல்கிறாங்களா தெரியலையே ராஜ் டிவி பார்க்குற ஆளுங்க இல்லை நாங்கள் டேய் நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் முன்னாடிரா நான் புதியை தான் பார்ப்பேன் அப்போல்லாம் ஓகே சரி வாய்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிட்டியில் இப்போது நம்ம நண்பர்களே ஒரு சிலர் வந்து அவங்க ஃபேஸ் பண்ண இஷ்யூஸாக இருக்கட்டும் அதே சமயம் வந்து சர்ப்ரைசிங் எலிமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் வந்து நம்ம கூட ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்றொன்னா பார்க்கலாம் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க என்ன ஷேர் பண்ணியிருக்காங்கிறத பார்த்து அதுக்கான கருத்துக்களையும் நம்ம வந்து அங்கேயே பதிவிடலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஆரம்பிப்போம் வணக்கம் வணக்கம் வாங்க வணக்க பஷ்வத் சிவகார்த்திகேன்னு சொல்லியிருக்காரு அண்ணன் அண்ணன் இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் அன்பு அண்ணன் தான் அவருக்காகவே ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சையத் ப்ரோவோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் பி டூ எக்ஸ் அதில் ஆரம்பிக்கலாம் சரியா ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படியே அந்த வீடியோவை ப்ளே பண்ணுறேன் பிளே நம்மளே எவ்வளோ இருக்கும் ஏசிவா ரைட் ஸோ நான் தான் உங்கள்கிட்ட டெலிகிராமில் பேசினது ஸோ பேசிக்காக உங்கள் வீடியோஸை நான் எல்லாமே பார்ப்பேன் ஸோ எனக்கு பிக்சல் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் பிக்சல் பற்றி பேசுகிற எல்லாமே பார்ப்பேன் அதை பார்த்து ஆக்சுவலாக நான் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி பிக்சல் வாங்கணும் ஆசை பட் பட்ஜெட் பிரச்சனை அளவுக்கு வாங்கலை பிக்சல் பொறியை வந்து ரொம்ப சீப்பாக கிடச்சிச்சு ஆத்தரைஸான செல்லர் தான் டுவெண்ட்டி செவன் கேக்கு வாங்கியிருக்காரு ஆனால் ஒரு டிஸ்பிளே உடச்சிட்டு இருந்தார் ஸோ நான் போய் பார்த்தேன் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் போட்டிருந்தார் ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் முன்னாடி பட் பாக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கிளியராக இருந்துச்சு நான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்டேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் சர்வீஸில் இருக்காங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு டிஸ்பிளேல எதுவும் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா வாங்காதீங்க டிஸ்பிளே ஒர்க் ஆகுது மேலே கிளாஸ் தான் அப்படின்னா மார்க்கெட்ல வாங்கினாங்க ஸோ செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாங்கினேன் ஸோ வாங்கிட்டு போய்ட்டு வெறும் தௌசண்ட் தான் செலவு பண்ணேன் அந்த டச் கிளாஸ் மட்டும்லாம் மாற்றிட்டாங்க ஸோ எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் எனக்கு சூப்பராக ஒர்க் ஆச்சு ரைட் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ரொம்ப கியூட்டாக இருந்துச்சு போரிய வந்து உங்களுக்கு தெரியாது ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது இப்போ உள்ள ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ நல்ல ஸ்மூத்தாக இருந்தாங்க ஓகே ரைட் ஒரு சில மாதம் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பையன் வந்து அந்த ஃபோனை உடச்சிட்டான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டிஸ்பிளே ஆகுது வெறும் கிளாஸ் மட்டும் இல்லை நான் அப்படியே வச்சுருந்தேன் ஸோ வச்சுட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணால் அப்போ சப்போர்ட்டில் கேட்டேன் சப்போர்ட்டில் கேட்கும்போது என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் சர்வீஸில் கூட பார்க்கலாம் டிஸ்பிளே காஸ்ட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் நான் லோக்கல் மார்க்கெட்டில் கேட்குறேன் பிக்சல் ஃபோரேக்கு வந்து ரொம்ப டிஸ்பிளே ரொம்ப அதிகம் அந்த காம்போ டோட்டலாக என்ன சொல்கிறது டென் கே தான் பண்ணுறாங்க ஈவன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்டே கேட்டேன் ரீசனாக டெல்லி வரைக்கும் போயிருந்தேன் டெல்லியில் கஃபார் மார்க்கெட் ஒன்று இருக்கிறது தான் இந்தியாவுக்கு ஒரு மொத்தம் ஹோல் சேல்ஸ் பண்ணுறது ஸ்பேர் பார்ட்ஸில் அங்கே வரைக்குமே போயிட்டேன் ஸோ அவுட் சைட் மார்க்கெட்டில் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு கம்மியாக இல்லை மேக்ஸிமம் ஒரே ஒரு இடத்துல வந்து எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு பண்ணி தரேன்னு சொன்னாங்க அது என்ன மாதிரி குவாலிட்டின்னு தெரியல சரி இதுக்கு பதில் நம்ம பிராண்டடே போகலான்னு கேட்டால் ஆக்சுவலாக பிராண்டில் ரொம்ப சீப்பாக வந்துச்சு ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் வெப்சைட்லேயே போட்டிருக்காங்க டிஸ்கோட காஸ்ட்டு ஸோ சர்வீஸ் சார்ஜ் பார்த்தா ஒரு தௌசண்ட் ஸோ இன்கொரி பண்ணும்போது அதுதான் வந்தாங்க பட் ரிவ்யூஸ்லாம் பார்க்கும்போது பிடி எக்ஸ் எதாவது வச்சு பட் இருந்தாலும் கொடுப்போம்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தேன் நினச்ச மாதிரியே சொல்லிட்டுருக்காங்க ஸோ பார்க்குற டுவெல் தௌசண்ட் பில் கொண்டு வந்திருக்காங்க எப்பட்ரா டுவெல் தௌசண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா அது பேக்கில் கிராக் இருக்கும் மற்றபடி வேறு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம அப்படி கிட்டத்தட்ட புது மொபைல் மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எதுக்கு நான் கட் பண்ணியிருந்தேன்னா அவங்க வந்து இன்னும் நடந்த விஷயங்களை சொன்னாங்க இதில் என்ன பிரச்சனை அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்கிறத நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா அந்த மூவியில் பார்த்துருப்பா தெரியுமா மூவி ஆரம்பிக்கும் அப்படியே நல்ல நார்மலாக போயிட்டுருக்கோம் நல்லாயிருக்கும் நடுவில் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸு தலைவலி எப்படின்னா ஹாரர் அது இதுன்னு எங்கெல்லாமோ போய் இது எப்படி போகுதுன்னே தெரியாது ஒரே கன்ஃபியூஷனு நம்ம மனசில் ஒன்று எதிர்பார்ப்போம் அது நடக்குமா நடக்காதான்னு தெரியாமல் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஹாப்பி என்டிங் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டோரி தான் அது என்னாச்சுன்னா பீட்டு ஒர்க்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க ஓகே பீட்டு ஒர்க்ஸில் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது அவங்க
இல்லாட்டி அது லாஸ் முன்னாடிலாம் போட்டு மாற்றுறதுக்கே ஐநூறுரூபா தான் வாங்குவாங்க இவங்க என்ன செக் பண்ணுறதுக்கு எயிட் ஃபிஃப்டி வாங்குறாங்க அவ்வளோ ப்ரீமியமான ஆளுங்கடா அதை பற்றி என்னன்றது தான் நம்ம இதுக்கு தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிடிஎக்ஸ் இதை தவிர வேறு எங்கே சொதப்புனாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க கோட் பண்ணதுலலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை இனிஷியலாக நம்ம பார்க்கும்போது அப்படி தானே இருக்குது என்னடா அது ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஐயாயிரத்தி ஐநூறுரூபா ப்ளஸ் டேக்ஸ் சர்வீஸ் அது இதுன்னு போட்டு ஏழாயிரம் ரூபா அப்படின்னா ஓகே அப்புறம் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஆகிடுது ம் ஆமாம் ஸோ மார்க்கெட் ப்ரைஸ்க்கு ஓகே மாதிரி ஆகும் ஏன்னா ரொம்ப கம்மி ஏன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து அவர் இருக்கலேயே கம்மியாக ஆஃப்டர் மார்க்கெட்லேயே எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சொன்னார் இல்லையா அதை வச்சு பார்க்கும்போது ஓகே பட் எங்க ஆரம்பிக்கிது ட்விஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தனா பன்னெண்டாயிரம் ரூபான் போது என்னடா பொசுக்குன்னு பன்னெண்டாயிரம் டிங்க அப்படி இருக்கு பட் இதுல அடுத்த என்னன்னா இவங்க வந்து என்ன நடக்குது போனை வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க சர்வீஸ் பண்றாங்க அங்க என்ன நடக்குது அதுக்கு ஏதாவது அப்டேட் கிடைக்குமான்னு கால் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் ஏன் ஒன்னை அழுத்தவும் பக்கத்துல இருக்க பையனை அழுத்தவும் இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு ப்ராப்பர் அப்டேட்டும் இல்லை ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன ஒன்னா பேனிக் ஆகும் நான் இவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல பே பண்ணணுமே அதான் அங்கே இதில் அந்த இமேஜில் ஒன்று இதில் காமிச்சிருந்தேன் தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் நீ பே பண்ண மட்டும் தான் பிக்அப் நடக்கிற மாதிரி ஆகும் அதை ப்ரொசீட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் பிக்அப் பண்ணி தான் அவன் டயக்னைஸ் பண்ணுறான் நேரில் வந்து டயக்னைஸ் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு உனக்கு ஒரு டேரிஃப் அனுப்புறான் நீ ஓகே சொல்லிட்டனா அடுத்து அவன் ப்ரொசீட் பண்ணுவான் ஸோ ஓகே சொன்னால் தான் பண்ணுவான் ஸோ அது நீ பண்ணணும் மெயிலில் வரும் பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ இப்போ பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன இருக்குது அப்படின்னும் போது அவருக்கு ஒரு ஹாப்பி என்டிங் அவர் எதிர்பார்க்கல ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரீமியமாக திரும்ப வந்து நம்ம கையில் வந்து சேரும் அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் அதை இப்போ தொடர்ந்து பார்க்க போறீங்க உங்களுக்கு இது புது ஃபோனா இல்லை அதே ஃபோன்ல மட்டும் புது ஃபோன் ஆயிடுச்சு அதே ஃபோன் தான் அந்த ஃபோன்ல என்ன திரும்ப அப்படியே இருக்கு போர்டு ஃப்ரேம் சென்டர் ஃப்ரேம் மிட் ஃப்ரேம்ல இருக்கும்ல அதெல்லாம் தான் பேட்ரி பேட்ரி பேக் ஏன்னா பேக்ல கிராக் இருந்து சொன்னார் பத்தியா ஸோ கேமராவை சுத்தி இருக்கிற கிளாஸ் அப்புறம் டிஸ்பிளே வித் காம்பினேஷன் எல்லாமே மொத்தமா மாத்தி இருக்கு ஸோ திரும்பி ஒரு புது ஃபோன் மாதிரி தான் ஓகே இப்போ அவுட் ஆஃப் வாரண்டியில இருக்கலாம் பட் இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோன் வந்து கண்டிப்பாக இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஜாலியாக யூஸ் பண்ணலாம் புது பேட்ரி ஃபோனே புதுசு மாதிரி தான் இருக்கு அதை பார்த்தோம் எல்லாமே நம்ம பை டிஃபால்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒரே மாடல் தான் சிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்காங்க <laughs> பட் இதே நீ வாட்ச் அப்படின்னு போகும்போது ஃபயர் போல்ட் எல்லாம் இப்ப டாப்ல போய்கிட்டு இருக்காங்க ரீசன்ட் டைம்ல ஃபயர் போல்ட் மேல இருக்கு ரொம்ப சீப்பா இருக்கும் ஆமா ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நம்ம இப்ப ஒன்று பார்த்த மாதிரி இருக்கு பெஸ்ட் ரேட்டிங் ஓட வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸ்டார்ஸ் ஓட அமேசான்ல இருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வித் ஃபோன் கால் சப்போர்ட் ஸோ இப்பெல்லாம் இருக்கும்போது அவங்க கொஞ்சம் மேல போய்கிட்டு இருக்காங்க நாய்ஸ் வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க வாட்சில் பர்டிகுலரா போட்டிருக்காங்க அதை வாட்ச் ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஆஸ்பெக்ட்ல இந்தியாவில நாங்க நம்பர் ஒன் மாதிரி நாய்ஸ் போட்டு வச்சிருக்கான் பட் இதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி போடுறாங்க இந்தியா நம்பர் ஒன் இந்தியா நம்பர் ஒன்னு பட் அதை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ இவர் என்னன்னா ஒரு நேஷ்னலிஸ்ட் ஆஸ்பெக்டில் பேட்ரியாட்டிக்கா ஒரு இந்தியன் பிராண்டு இப்போ யாராக இருந்தாலும் நம்ம அதே கடை அதே வாடகை தான் நேராக போய் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா அங்கே நேராக போகிறாங்க பேர் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணி காசி அப்போ பார்த்துற கடை தான் வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க ஸோ இப்படி தான் இல்லையா சரி இது மேட் இன் இந்தியான்னு மேட் இன் இந்தியாங்கிறதோட ஒரு இந்தியன் பிராண்ட் விற்கிதுன்னும் போது அட்லீஸ்ட் அதில் ஒரு பெரும்பான்மையான பகுதி வந்து அவங்களுக்கு போகுது இவங்க வந்து சைனா பிராண்ட் கிட்ட போய் அந்த பொருளை வாங்கிட்டு வரதுக்கான காஸ்ட் மட்டும் தான் அங்கே போயிருக்கு பட் மற்ற எல்லாமே நம்ம இந்தியன் பிராண்டுக்கு தானே போய் சேர போகுது அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சென்ட் அது அமௌண்ட்டாக தான் உங்களை போய் சேருமே சொல்லி நான் இந்தியன் பிராண்ட் சூஸ் பண்ணேன்னு சொல்கிறாரு அவர் சூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ப்ராடக்ட் தான் போட் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் போட் ராக்ஸ் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் நெக் பேண்டு பட் அங்கே ப்ராப்ளம் என்னென்னா போட் ராக்ஸ் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ்லேயே ஸ்மார்ட் பட்டு நீ அது இன்னும் வச்சிருக்கல ஓட்டர் கிட்ட வந்து ப்ளூ கலரு போட்டு இல்லை அது சார்ஜிங் போட் இஷ்யூ போயிடுச்சு அது இப்போ அவர் என்ன வச்சிருக்காரு பாருங்க கேட் நியூ
ஒரு அனுபவம் தான் நான் ஷேர் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் இப்போ இந்த த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவோட நல்ல ம நல்லா நல்ல ஆப்டெக்ஸ் எக்ஸ்டி இந்த மாதிரிலாம் இருந்தனால அந்த ஹெட்ஃபோனை நான் வாங்கியிருந்தேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ண ஒரு டூ மந்த்ஸில் வந்து திடீர்னு ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்துச்சு ஏதோ ஒன் சைடு பவர் ஆஃப் ஆகிடுச்சு பவர் ஆஃப் ஆனதுனால மறுபடியும் ரீப்ளேஸ் போட்டிருந்தேன் ரீப்ளேஸ் போட்டிருந்த மறுபடியும் ஒரு டென் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் மறுபடியும் இன்னொரு ப்ராடக்ட் வந்தது அதுவும் யூஸ் பண்ணி ஒரு டூ மந்த்ஸ் கூட ஆகலை இத்தனைக்கு வாட்டர் ட்ராப் டேமேஜ் அந்த மாதிரி எதுவும் இஷ்யூஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை என்ன ப்ராப்ளம் தெரில மறுபடியும் அதுலேயும் சம் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு அகெயின் மறுபடியும் அவங்கள கான்டெக்ட் பண்ணி சூசுவல் அவங்களோட வாரண்டி இது பண்ணி மெயில் போட்டேன் அப்போ அவங்களோட இமேஜின் மார்க்கெட்டிங் அந்த இதில் லிமிட்டட் அந்த இது இருக்கும் அதில் வந்து சேர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அவங்களோட அது எப்போ வருது அது எப்போ எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்குது அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ்ஸு அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கா ஒரு நம்பர் டோல் ஃப்ரீ நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பரில் நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை ஒன்னாக ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட்லேருந்து கால் கனெக்ட் ஆகி கடைசியாக உங்களுக்கு ஒன்று வரும்போது கால் போகும் அப்படி போய் பேசி நம்ம ஒவ்வொன்றையும் சொல்லி நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னு டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் இருந்தது அதுலேயும் நான் ரீப்ளேஸ் போட்டேன் மறுபடியும் வந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தேர்ட்டி போட்டு கலர்ஸ் த்ரீ தேர்ட்டியில் வந்தது த்ரீ தேர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏஏசி சப்போர்ட் இருக்கும் நான் வந்து இந்த இப்போ நான் எதுக்காக அந்த கம்பெனியை இது சொல்ல வந்தேன்னா எதுக்காக கம்பெனியை அப்ரோச் பண்ணது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஃப்யூச்சருக்காக தான் நான் அப்ரோச் பண்ணுறோம் அந்த ஃப்யூச்சரே வந்து கடைசியாக அவங்க கொடுக்கல அப்படிங்கும் போது அது என்ன மாதிரி இருந்தால் ஏன்னா நான் வந்து மோஸ்ட்லி இங்கே வந்து சைனீஸ் ப்ராண்ட் ப்ரா ப்ராண்ட் மொபைல்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஃபோனை நம்ம சைனீஸ் தான் வாங்கிட்டோம் சரி நெக் பேண்டாச்சு சரி நம்ம இந்தியன் இன்னோவேஷன் ஏதோ ட்ரை பண்ணுறாங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் தானே ஏன் அதே ப்ரைஸுக்கு நான் ஒன் ப்ளஸ்ஸு ஒன் ப்ளஸ் ப பட்ஸு அந்த மாதிரி தான் வாங்கிட்டு போயிருக்கலாமே எவ்வளோ மார்க்கெட்டில் ஆப்ஷன் இருக்குது சரி இந்தியன் இதில் கொஞ்சம் என்ன தான் அவங்க இதில் வந்து செவன்ட்டி தேர்ட்டி மார்ஜின் ப்ராஃபிட் இருந்தாலும் சைனாக்கும் அதுக்கும் சரி இவங்களுக்கும் இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணோம் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்யூச்சரே இல்லாத இதுதான் நம்மகிட்ட இருக்கு ஸோ இதில் என்ன தெரியுது அவர் ஆசைப்பட்டது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மார்க்கெட்டில் அதாவது இந்தியா பேஸ்டு யாராவது ஒரு பிராண்ட் இருந்தால் அவங்ககிட்ட வாங்கலாம்னு ஆசைப்பட்டார் கடைசியில் இப்படி பண்ணிட்டீங்களே சிவாஜி ஆப்டாக்ஸோட வாங்க நினச்ச ஒரு ம ஒரு மக்களுக்கு வந்து ஆப்டாக்ஸ் ஆமாம் டிகிரேட் பண்ணி ஏஎஸ்சியோட கொடுத்துருக்கீங்க அது மீனிங்லெஸ் ஆகிடுச்சு அட்லீஸ்ட் கொடுத்தது த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ கொடுத்துருந்தீங்கன்னா கூட மனசாரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிரைடர் கேபிளோட வந்திருக்கும் அதையும் கொடுக்கல ஸோ ஃபைனலாக வந்து இப்போ கெட்யூவில் அவர் இருக்கிறது நீ சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும்டா எப்படி பார்த்தவனே கண்டுபிடிச்சிருவேன் பெரிய பயடா நீ பெரிய ஆள்ரா ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து யாருனா நம்மால் ஒருத்தர் இருக்கார் இவருது இவருதும் ஒன்றும் பாமாக தான் இருந்தது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாங்கினது ஃபேக் காட்டில் எல்லாருக்கும் இது ஃப்ளிப்கார்ட்ல ஓ நம்ம சாம்சங் பை பிள்ளைங்களா நம்ம சாம்சங் வாட்ச் ஃபோர் வாங்கினோம்ல ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது மறக்கவே முடியாது இல்லை மறக்க முடியாத அளவுக்கு நல்ல அனுபவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஸ்பேஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளிப்கார்ட்டு ஏன்டா வாங்கணும்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு ஆகிடும் அது நீங்கள் ஆப்பில் ஐஃபோனே வாங்கிட்டு நீங்கள் ரீப்ளேஸ் அதை ரிட்டர்ன் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்கன்னா செத்திங்க கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஒரு ஒரு மாதம் நோ நிஷ் என்ன பின்னாடியே அழைஞ்சிட்டு இருக்கணும்ல அவங்க கூடயே அழைஞ்சிட்டு இருக்கணும் என்ன நல்லா டெய்லி ஃபோன் பேசலாம் டைம் பாஸ் ஆகும் அது நம்ம ஞாபகம் இருக்கா படித்த பொண்ணு வேணும் படித்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு உங்கள் தம்பிங்க யாராவது இருக்காங்கன்னு வைங்களா மாமா பையன் யாருக்காவது கல்யாணம் ஆகலை அவன் வந்து படித்த பையன் பொண்ணாக தேடிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா நேராக ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஒரு பொருள் வாங்கி கொடுத்துருங்க அது கண்டிப்பாக நாசமாக போன பொருளாக தான் இருக்கும் அவன் கால் பண்ணி அந்த பொண்ணோட பேசி வேலையில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணோட செட்டில் இல்லாம் நல்ல ஐடியா தான் நல்ல ஐடியா இல்லை தெரிஞ்சு ப்ராடக்ட் மாதிரி தர மாட்டாங்க அட்லீஸ்ட் கல்யாணம் ஆகிடுது இல்லைடா சரி ஓகே ஆ படித்து வேலைக்கு போகிற ஒரு பொண்ணோட கல்யாணம் ஆகிடுது இல்லை எவ்வளோ ஈஸி எந்த மேட்ரிமோனியும் இந்த மாதிரியான எக்ஸ்க்ளூசிவ் சர்வீஸ் பண்ணி தர மாட்டாங்க உண்மையாக இல்லையா ஃப்ளிப்கார்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டுங்க இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்லாம் யோசிக்கணும் நம்ம வந்து எப்பயுமே நெகட்டிவ் சைடே பார்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் சைட்ஸும் பார்க்கணும் ஃப்ளிப்கார்ட் இ
ஸோ டக்குன்னு நம்ம டெலிவர் பண்ணும்போது இப்போ நான் அறுபத்தஞ்சு ரூபா இருபத்தொம்பது ரூபாலாம் போட்டு வேறு செக்யூர் பேக்கேஜ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க டெலிவரி ஆகும்போது பிரிச்சு பார்த்துருக்காரு அது அந்த வெயில் வெளிச்சத்தில் அந்த கிரே கலர் இருக்கும் எதுவுமே டென்ட்டு ஸ்க்ராச் இருக்கிறதெல்லாம் தெரியல ஓகே அவரும் சரி ஓகே நல்லா இருக்குன்னு நினச்சிட்டு வெளில போயிட்டாரு திரும்ப வந்து பார்க்கும்போது என்னாச்சுனா வீட்டில் இண்டோர் கண்டிஷனில் பார்க்கும்போது ஸ்க்ராச்சஸ்லாம் இருந்திருக்கு ஃப்ளிப்கார்ட் கிட்ட அப்ரோச் பண்ணவுன்னா அவங்க கொடுத்த ஒரு பதில் இருக்கு என்னாலே அதை ஜெர்மிக்க முடியல இன்னும் உங்களுக்கு டெலிவரி இன்னும் நடந்து முடியல நாங்கள் அதெல்லாம் நடந்ததுக்கப்புறம் காண்டாக்ட் பண்ணுறோன்ட்டா ஏன்டா பொருளே ஆகிட்டே இருக்கு அதில் பிரச்சனை இருக்குன்னு நான் அப்ரோச் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இன்னும் டெலிவர் ஆகலங்கிற இது வேறு லெவல் இது நெக்ஸ்ட் லெவலில் இருக்கு அதோட அவரோட அனுபவத்தை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் கட்சார் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் ஆமாம் கட்சார் பண்ணிக்கலாம் சிவா ப்ரோ உங்களை நான் வந்து ஃபோனை ரெண்டு நாள் டேஸ்லேருந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட இஷ்யூ அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மந்த் அதாவது டிசம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் அன்னைக்கு ஃப்ளிப்கார்ட் ஒரு ஏதோ ஒரு சேல் போயிட்டு இருந்துச்சு அந்த சேலில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரியல்மியோட ஐ த்ரீ லேப்டாப் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜிபி என்ன கலர் பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலர் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து செவன்டீன்த் டிசம்பர் அன்றைக்கி டெலிவரி பண்ணாங்க இது வந்து ஓப்பன் பாக்ஸ் டெலிவரி தான் டெலிவரி பண்ணும்போது நான் வீடியோவும் எடுத்திருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ண வீடியோ எடுத்துகிட்டு நான் வந்து என்னோடய எனக்கு சம் ஒர்க் இருந்ததுனால நான் வெளியே போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங்காக வந்து மறுபடியும் லேப்டாப் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் கான்ஃபிகர் பண்ணலாம்னு வந்தேன் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டே லைட்டில் வீடியோ எடுக்கும் போதும் சரி அன்பாக்ஸ் பண்ணும் போதும் சரி அதில் இருக்க டென்ட் அப்புறம் ரெண்டு இடத்துல ஸ்க்ராச்சஸும் ஒரு இடத்துல டென்ட்டுமே இருந்துச்சு இது எதுவுமே என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா என்னோடய லேப்டாப்போட கலர் பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலர் ஸோ ப்ராட் டே லைட்டில் வந்து சுத்தமாக தெரியல ஸோ நான் ஈவினிங் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் அப்படின்னு எடுக்கும் போது தான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டிங் அதாவது டியூப் லைட்லாம் இந்த மாதிரி லைட் எரியும் போது அதில் இருக்க ஸ்க்ராச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே விசிபிளாக தெரிஞ்சுது ஸோ இதனால் நான் என்ன பண்ணேன் உடனே வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டை கான்டாக்ட் பண்ணி ரிட்டன் ரிக்வஸ்ட் போடலாம் அப்படின்னு நான் கான்டாக்ட் பண்ணேன் பட் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து டெலிவரி ஆன மாதிரி இன்னும் காட்டலை ஸோ அதனால் எங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைம் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் உங்களுக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் டே அதாவது செவன் எயிட்டீன்த் அன்னைக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா ட்விட்டரில் வந்து காலையில் வந்து நான் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டையும் ஃப்ளிப்கார்ட் சப்போர்ட்டையும் அப்புறம் ஒரு சில ட்விட்டரில் இருக்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஆளையும் டேக் பண்ணி ட்வீட் போட்டிருந்தேன் உங்களையும் டேக் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ட்வீட்டு கல அந்த ட்வீட் போட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து கால் பண்ணியிருந்தாங்க சோஷியல் மீடியா டீம்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்வீட் போட்டிருக்கீங்க என்ன இஷ்யூன்னு கேட்டாங்க இந்த மாதிரி நடந்த எல்லா இஷ்யூவும் சொன்னேன் அன்பாக்ஸ் பண்ணும் போது வீடியோ எடுக்கலையான்னு கேட்டாங்க எடுக்கும் வீடியோ எடுத்திருந்தேன் பட் அந்த வீடியோ எடுக்கும் போதும் இல்லை அந்த ப்ராடக்டை நான் நேரில் ப்ராட் டே லைட்டில் பார்க்கும் போதும் அதில் இருக்க ஸ்க்ராச்சஸ் அண்ட் டென்ட் சுத்தமாக விசிபிளாக இல்லை ஏன்னா என்னோடய கலருமே அந்த லேப்டாப்போட கலருமே பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலர் ஸோ இதனால் எனக்கு தெரியல எனக்கு இதனால் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுங்க நான் வந்து ரீஃபண்ட் கூட கேட்கல ரிப்ளேஸ்மெண்ட் தான் கேட்டிருந்தேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் டைம் வேணும் டூ டு த்ரீ டேஸ் டைம் வேணும் உங்களை நாங்கள் மறுபடியும் காண்டாக்ட் பண்ணுறோன்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் அகைன் என்ன பண்ணேன் நெக்ஸ்ட் டே அதாவது டெலிவரி பண்ணது சாட்டர்டே நான் மறுபடியும் மண்டே வந்து அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணேன் காண்டாக்ட் சப்போர்ட்டை ஃப்ளிப்கார்ட் ஆப்பில் இருந்து கஸ்டமர் கேர் சப்போர்ட்டை ரீச் பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா என்ன இஷ்யூன்னு கேட்டாங்க மறுபடியும் எல்லாத்தையும் சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ரிப்ளேஸ்மெண்ட் ரெக்வஸ்ட் ப்ராசஸ் ரெக்வஸ்ட் வந்து ரைஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து அவங்களுடைய டீம் டெக் விசிட் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாங்க அவங்க வந்துட்டு அவங்க வந்து அவங்க அந்த இஷ்யூவை ஸ்பாட் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா அது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் தெரியாது நம்ம ப ஒரு சில ஆங்கிள்ஸில் வச்சால் மட்டும்தான் வந்து அந்த ஸ்க்ராச்சஸும் அந்த டென்ட்டுமே தெரியும் ஏன்னா கலரும் அது அந்த கிரே கலருன்றதுனால ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆமாம் சார் இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி எனக்கு வந்து ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி தருவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் பட் அங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட சுப்பீரியருக்கு கால் பண்ணி அவங்க டீமுக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி இருக்குது இது என்ன சார் பண்ணலான்னு கேட்டதுக்கு அவங்க டீமில் இருக்க ஆள் யாருன்னு தெரியல அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ரிட்டன் ரெக்வஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கணும் இது
நான் இதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூவா இது என்னோட நான் ஃபர்ஸ்ட் போட்ட ட்வீட்டுக்கு அப்படி கண்டினியூஸா த்ரெட்ல வந்து எல்லா போஸ்ட்டும் போ ட்வீட்டும் போட்டுட்டே வந்தேன் அதுக்கெல்லாம் ரிப்ளை பண்ணிட்டே இருந்தாங்க டைம் டைம் கொடுங்க டைம் கொடுங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபைவ் டேஸ் கழிச்சு நான் விட்டுட்டேன் சரி ஓகே நம்மளோட இந்த ப்ராடக்டே அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் ஏமாந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சு மறுபடியும் அவங்க கால் பண்ணாங்க சோசியல் மீடியா டீம்ல இருந்து இந்த மாதிரி கால் பண்ணிட்டு நீங்க போட்டிருந்தீங்க ஸோ சாரி லாஸ்ட் டைமே வந்து ரிட்டன் ரெக்வஸ்ட் ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த முறை வந்து நீங்கள் டெக்னீஷியன் விசிட் கிடையாது ஆனால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எனக்கு ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே அனுப்புங்க ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட் பாக்ஸு ஸ்கிரா ஸ்கிராச்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களே அது எல்லாத்தையும் எனக்கு கிளியராக வந்து ஆல் சைட்ஸ் ஃபோட்டோ அனுப்புங்கன்னு சொன்னாங்க நானும் அனுப்பிட்டேன் அவங்களுக்கு மெயில் பண்ணேன் ஃப்ளிப்கார்ட்டோட டீமுக்கு மெயில் பண்ணேன் மெயில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கால் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரிட்டன் ரெக்வஸ்ட் போட்டிருக்கோம் பட் ஆனால் செல்லர் வந்து நீங்கள் அனுப்பின ஃபோட்டோவெல்லாம் பார்த்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க அப்போவே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு ரிப்ளேஸ்மெண்ட் வராதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நானுமே வந்து சரி அனுப்பி வைப்போம் வந்து வருதா என்னென்னு பார்க்கலான்னு நான் அனுப்புனேன் ஆப்லேயுமே வந்து ரிட்டன் ரெக்வஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு அந்த ஆர்டர் போடும் போது வரும் இல்லை அதே மாதிரியான அந்த இதுவும் ரெக்வஸ்ட் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டூ டேஸ் கழிச்சு வந்து ரிட்டன் ரெக்வஸ்ட் ரிஜெக்டட்னு வந்துருச்சு ஸோ என்னோட ரிட்டன் ரெக்வஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முறை ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து நான் அதோட விட்டுட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுச்சு என்னடா நம்ம காசு கொடுத்து அது இல்லாமல் இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லேப்டாப் நான் இப்போதான் வாங்கியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக அதுவும் ஆன்லைனில் வாங்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இன்சிடென்ட் நடந்தது வந்து எனக்கு ரொம்பவே டிசப்பாயிண்டட் ஆயிடுச்சு ஓகே டேமேஜ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து நார்மலைஸ் பண்ணிக்கணும் இது இந்த மாதிரி இல்லை இல்லை இதுலேருந்து நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேளு என்ன இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஃப்ளிப்கார்ட் இருக்கான்ல புதுசாக ஒரு ஒரு டூ டிக்கெட் இருக்கான் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செல்லர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி புது உருட்டு இருக்குது ஃப்ளிப்கார்ட்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணாது ரிட்டன் பாலிசியும் ஃப்ளிப்கார்ட்டோட தான் இருக்காது செல்லரோட தான் இருக்கும்னு சொல்லி இப்போ புதுசாக மாற்றிருக்காங்க அப்படி தான் நம்மளுக்கே சொன்னாங்க அது இப்போ அப்படி இருக்கிறனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா இப்போ நமக்குலாம் பார்த்தோன்னா நம்ம உசரம் வாங்கிட்டோம் கரெக்டாக எவ்வளோ தூரம் ப்ராப்ளம் பண்ணுவோம் ஒரு மாதம் கிட்டத்தட்ட சண்டை போட்டிருக்கோம் ஃப்ளிப்கார்ட் கிட்ட மட்டுமே நம்ம சண்டை டைம்ஸ் ரிஜெக்டட் ஆமாம் இப்போ இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம அனுப்பின ஃபோட்டோவை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வந்து செல்லர் கிடையாது ஃப்ளிப்கார்ட் தான் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க நம்ம அனுப்பின டீடெயில்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளிப்கார்ட் தான் பார்த்தாங்க பட் இவங்களுக்கு பாரு செல்லர் செல்லர் எப்படி ஒத்துப்பாங்க என் கேள்வி அதுதான் இப்போ நீ செல்லர்னா வர ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் நீ அக்செப்ட் பண்ணுவியா அது ஒரு நியாயமான ரெக்வஸ்ட் இருந்தாலும் தான் நான் ரிஜெக்ட் பண்ணி விட்டு போயிட்டே இருக்கலாமே கரெக்ட் தான் ஸோ இது வந்து பெரிய ஏமாத்துன்னு தான் சொல்லணும் இது வந்து கஷ்டம் அதான் டேமேஜ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட கொடுத்து நம்மளை நார்மலைஸ் பண்ண வச்சிருக்காங்க இப்படிதான் இருக்கும் ஏற்றுக்கோணும் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினா இது ரொம்ப கடுப்பு தான் இது வந்து ஸோ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கும் போது எல்லோரும் கொஞ்சம் உசாராக இருங்க யார் செல்லருங்கிற டீட்டெயில்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அந்த செல்லருக்கான ரேட்டிங்ஸ் எல்லாம் சம்டைம்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் ரிலேபிளான செல்லர்னா நீங்கள் தாராளமாக வாங்க இல்லை கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக போனாலே ஆஃப்லைன்லேயே போய் வாங்குறது கொஞ்சம் பெட்டர்னு ஆமாடா இல்லை லேப்டாப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா சம்டைம்ஸ் ரொம்ப சூப்பரான டீல்ஸ்லாம் வரண்டா எப்படின்னா ஒரு அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் அந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் விற்கிற லேப்டாப் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் ஓகே அப்போ வாங்க தான் தோணும் யாராக இருந்தாலும் பதினஞ்சாயிரம் சேவ் பண்ணலாமேன்னு வாங்குவோம் ஓகே இதில் அமேசான் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் அந்த ரிட்டன்லாம் போட்டோம்னா ஓரளவுக்கு ரீசனபிளாக இருக்கும் பட் அமேசான்லேயும் பிரச்சனையே இல்லைன்னு நான் சொல்ல Flipkart அளவுக்கு அந்த மார்ஜின் ஆஃப் எரர்ஸ் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. சோ Flipkartல கொஞ்சம் காமன் ப்ராப்ளமா தான் இருக்கு. இத என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கே தெரியல. கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஓகே. சலூன் கடை கண்ணாடி மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு. என்ன பண்றது? ஐயோ என்னையா Flipkart கரெக்ட்டா பேசறீ. Flipkartனாலே அப்படி தானே. Flipkart அது Pixel 6 Pro க்கு एक्चुअली ஷூட் பண்ணியாச்சு ப்ரோ. சேது சேது ப்ரோ இது एक्चुअली ஆல்ரெடி ஷூட் பண்ணியாச்சு. நம்ம அதை எடிட் பண்ணி தான் போடணும். நான் ஒன்றரை மாசமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னும் ஷூட் பண்ணியாச்சு. இது ஏ சொல்லிக்கி சரி 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 போறே. What do you think about N93 redesign phone in 2023? வாட் யூ திங்க் அபவுட் என் நைன்டி த்ரீ ரீடிசைன் போன் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அதெல்லாம் எனக்கு சத்தியமாக நான் என்ன சொல்கிறேன் தெரியல வரட்டம் வந்தக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் பின் என்ன சும்மா நோக்கியாக கம்பு சுற்றி இருந்தால் நம்ம என்ன
கொடுக்கணும் வாட்ஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் பட் நம்ம ஊரில் இருக்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறாங்க அதுதான் பிரச்சனை ஆமாம் இப்போது ஒன்றும் இல்லைங்க ஆப்பிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் கேர் ப்ளஸ் இருக்குது சாம்சங் கேர் ப்ளஸ் இருக்குல்ல அதை நம்ம மக்கள் எவ்வளோ கேவலமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க தெரியுமா இப்போ என்ன பயம் வருதுன்னா முன்னாடி ஆப்பிள் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இயர்லி ஒன்ஸு ஓகே அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் ரெண்டு தடவை வந்து நீ டேமேஜ் ஆன ஃபோனை மாற்ற முடியும் இப்போ அன்லிமிட்டட்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்காக சுற்றி வச்சு அடிச்சு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கறது இதெல்லாம் வந்து தப்பு தானே ரொம்ப தப்பு அப்போ என்ன ஆகும் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பரான ஒரு ஃபீச்சர் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு சர்வீஸ் அந்த சர்வீஸை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைட் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி அதை தூக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஸோ நம்ம மக்கள் சரியில்லை ப்ரோ அதான் பிரச்சனை அடிப்படையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூளை சரியாக இருந்ததுன்னா எல்லாம் சரியாக நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ யூரோப்பில் பாருங்கள் நோக்கியா வந்து இதே இது போன ஃபோன் தான் விடுறாங்க எக்ஸ் தேர்ட்டி இந்த மாதிரி ஃபோன்ஸ்லாம் விடுறாங்கடா சிக்ஸ் நைன்டி ஃபைவ் பேஸ்ட் தான் சரியாக மிட் ரேஞ்சு ஃபோன் தான் அவங்க ஊரில் வந்து மூணு வருஷம் வாரண்டி இன் கேஸ் ஆஃப் எனி இஷ்யூ மேனுஃபேக்சரல் டிஃபெக்ட் உள்ளே போர்டு போகுது அப்படின்னா வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் உண்டு நான் சிக்ஸே வாங்கணுமா இல்லை செவன் ஏக்கு வெயிட் பண்ணலாமான்னு கேட்கணும் நான் தான் என்றைக்குமே வெயிட் தான் செவனே தான் வெயிட் 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 ஃப்ளிப்கார்ட் சர்வீஸ் சென்டர் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபார் கேட்ஜெட் அட போங்க இதை தாட்ஸ் பற்றி சொல்லணும்னா நம்மளாம் கதற 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 அள வேண்டியதாக நம்ம எத்தனை தடவை பார்த்துருப்போம் ஸோ நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு வருஷத்துக்கு வாரண்டி கொடுத்தாலும் நம்ம ஆளுங்க சரியில்லை அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நான் சொல்லிக்கிறேன் எக்ஸ்ட்ராவாக பார்த்திங்கன்னா மூ ஒரு முப்பதாயிரம் இல்லை ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கிறது வந்து முப்பதாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் பே பண்ணணும் ஆப்பிள் கேர் ப்ளஸ்க்கு அதை பே பண்ணி நெக்லாம் வேணும் உடச்சிலாம் காட்டுறது இந்த மாதிரியான சேட்டைகள்லாம் பண்ணி நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியில்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லுவேன்னா அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோனுக்காக நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணியிருக்கீங்கன்னு போது அதோட எண்டு லைஃப் முடிகிற நேரத்தில் போயிட்டு ஏதாவது வேல்யூ ான ஒரு ரீசன் உடனே நீங்க போன் மாத்திக்கிறதுல தப்பு இல்ல ஆனா இந்த மாதிரி உடைச்சி மக்களுக்கு ஏதாவது சின்ன பசங்களுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் கத்து கொடுக்கிறது வந்து எனக்கு கிட்ட தப்பு எல்லாரும் வந்து இந்த எதையுமே எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ண கூடாது நான் அவ்வளவுதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க ஓடிடுவாங்க என்ன பண்றது கூகுள் பிக்சல் 6 ப்ரோ டெமோ யூனிட் 34k 34k க்கு கண்டிப்பா ஒர்த் ப்ரோ தாராளமா நீங்க வாங்களாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்கிக்கோங்க அதுதான் அந்த ட்விஸ்ட் சோ நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க சிம் எல்லாம் எல்லாமே எப்படி இருக்கு என்ன ஏதுன்னு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வாங்கிக்கோங்க ஃப்ளிப்கார்ட் சர்வீஸ் சென்டர் வந்து அதை பற்றிலாம் பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ சரியில்லை ஸோ உங்கள் தரப்பில் உங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஏதாவது கேட்ஜெட் பற்றி ஷேர் பண்ணணும் யூசர் ரிவ்யூவாக கூட இருக்கலாம் நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு ஆப்பிள் வாட்ச் சீரீஸ் எயிட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களா அதை யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது நீங்கள் பே பண்ண அமௌண்ட்டுக்கு ஒர்த்தா ஓவரால் ஃபீல் எப்படி இருந்ததுங்கிறது யூசர் ரிவ்யூவாக நீங்களே வந்து ஒரு விளாக் மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணி கூட நமக்கு அனுப்பலாம் எல்லாருக்குமே அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் வியூஸையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதை பார்த்துட்டு எங்கள் வியூஸையும் ஷேர் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக நாங்கள் அதை வந்து செக் பண்ணிவிட்டு நாங்களும் வந்து எப்படி உங்களுக்கு எப்படி நாங்களும் அப்படியே யூஸ் பண்ணிப்போம் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம அதை தான் போஸ்ட் பண்ணுறோம் இப்போ கூட அப்படி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இட் வில் பி இட் வில் பி கனெக்டட் ஒரு கம்யூனிட்டினா ஒரு கனெக்ஷன் வேணும் ஓகே கனெக்டிங் பீப்புள் ஸோ விகேஸ் நியர்லி மியூசிக்லாம் போடுறேன் என் காலேஜ் மியூசிக் டேரக்டர் ஆகிடுவோம் போல ஸோ அப்படி தான் இருக்குது Okay bro so thanks for watching and coming and spending all your time here and the teacher pathi sollilna yeah amada nee tharana solra actually enna na ipo la konja varshama best teacher award kuduthirukanga president kitta endu adukku vandu 2022 la ramnathapuram maavattathile government teacher oru thar ramachandran avar dhaan vaangirkar ramachandran nalla name da ramachandran gra serious sama name namba tamil nadu le first time vandu president kitta indha mari best teacher award டீச்சர் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு அவரை பற்றி யூடியூப்லேயே பெருசாலாம் ஒன்றும் வீடியோ இல்லை அவர் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் டீச்சர் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு எல்லாருக்கும் அவரோட சொந்த காசில் குட்டி பசங்களுக்குலாம் மொபைல் ஃபோன் வாங்கி கொடுத்து அதை வச்சு அப்புறம் ப்ரொஜெக்டரு ஸ்க்ரீனு அதுக்கப்புறம் என்னென்னா டெஸ்ட்டெலாம் வைப்பார் டெஸ்ட் வச்சுட்டு எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு உண்டியல் மாதிரி மண்ணுண்டியல் செஞ்சு வச்சுட்டு யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அதில் ஒரு ரூபா போடுறது அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அவருக்கு அவருக்கு பியானோலாம் தெரியாது ஒரு பி பியானோ வாங்கி கொடுத்துட்டு அதை பற்றி பிடிஎஃப்லாம் இவங்களுக்கு பசங்களுக்கு அனுப்புறது எல்லாருமே வந்து நேஷ்னல் ஆண்டம் பியானோவில் வாசிப்பாங்க எல்லாருமே தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க கடுசாக இருக்கு ஆமாம் அவர் வந்து ஒரு இன்டெக்ரேட்டட் எஜுகேஷ்னல் சிஸ்டம்ன்ற ஒரு சிஸ்டமை அவராக
சிக்ஸ் ஏ வந்து நைன்டி ஹெட்ஸ் பேனல் இருந்தாலும் கூட அவங்க கொடுக்க முடியாது காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஏல கொடுத்துட்டா சிக்ஸோட சிக்ஸ் ஏ கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்னு மாதிரி ஆகிடும் ஓகே உண்மையாக சொல்ல போனால் அந்த ஃபிஃப்டி மெகா பிக்சல் சென்சார் தவிர சிக்ஸ் வந்து பார்க்க போனால் சிக்ஸ் ஏட கொஞ்சம் ஹெஃப்டி பேட்டரி பேக்கப் மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ல வச்சு பார்த்தாலும் கூட உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஏ அளவுக்கு கிடையாதுங்கிறது தான் எதாத்தமான உண்மை ஈவன் ஸ்பீக்கர்ஸ் கம்பேர் பண்ண கூட அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து மேபி நைன்டி ஹெட்ஸ் கொடுக்காம சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஃபிளிப்கார்ட்டோட ஒரு கசப்பான அனுபவங்கள் தான் அதிகமாக இருந்திருக்கு ஐஃபோன் ஃபிஃப்டீன் வில் ஹவ் டைனமிக் ஐலேண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் யூஎஸ்பி சி வந்து டவுட் தான் ஏன்னா இன்னும் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு இல்லை யூஎஸ்பி சி தான் ரொம்ப டவுட் தான் அது ஏன் திரும்ப ப்ரோ மாடல்ஸ்ல மட்டும் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஃபோன்ல இருக்குன்ற மாதிரி அதான் அப்போ ப்ரோ மேக்ஸ் ப்ரோ யா அதில் தான் இருக்கலாம் ட்ரான்சிஷன் ஆச்சுன்னா ஆனால் எனக்கு என்ன டவுட் தெரியுமா நான் திரும்பியும் சொல்கிறேன் டைப் சியோட லைட்னிங் தான் சூப்பர் அதை பெட்டர் ஆப்பிள் வந்து என்ன பண்ணிடலான்னா ஓப்பன் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பத்து டாலர் இருபது டாலருக்கு ஓப்பன் கொடுத்துடலாம் ஆமாம் எல்லோரும் வச்சுக்கோங்க யாரெல்லாம் அடாப்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அடாப்ட் ஆகிக்கோங்க நாங்கள் மார்க்கெட்டில் எல்லாரும் கொடுத்துருக்கோம் இல்லை யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்டு ஃபாலோ பண்ணணும் பண்ணுங்கள் டைப் சி தான் நல்லா இல்லையா அப்புறம் என்ன தான் பண்ணுறது அப்புறம் எஸ்டனி பேட்ரி நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேருந்து ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஸ்னாப் ட்ராகன் மாடல் வாங்கினீங்கன்னா ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேருந்து ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு பேட்ரி நிற்கும் ஓகே ஆமாம் அதே மாதிரி எஸ்ஓடி வந்து நான் எப்பயுமே சொல்கிறது வந்து ஒரு இருபது பர்சன்ட் வரைக்கும் ப்ரோ சரியா இருபது பர்சன்ட் கீழே மோஸ்ட்டாக நான் இந்த ஃபோனையும் கொண்டு போகிறது இல்லை ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் மைண்டில் வச்சு தான் நான் வந்து இந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதுக்கும் கீழெல்லாம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் மேபி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கண்டிப்பாக கிடைக்கிறதுக்கு நான் வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பவர் சேவர் மோட் ஆன் பண்ணி வச்சு கூட ஃபோன் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அப்படிலாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஓவான்டிக்கா ட்ரஸ்டபுளானா இங்கே ஒரு மேட்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டே ட்ரஸ்டபுளான ஒரு கொஸ்டின் வருது பார்த்தீங்களா இவ்வளோ சப்போர்ட்டஸ் இருக்கிற ஃப்ளிப்கார்ட்டே வச்சு நீங்கள் எல்லோரும் பயப்படுறீங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து வால்மார்ட்டின் துணையோட கரெக்டு ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா பர்சனலாக நீங்கள் விசிட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது அவங்க வெப்சைட்லேயே இருக்கும் ஸோ அதன் மூலமாக நீங்கள் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுறது எப்பயுமே பெட்டர் யாருமே வந்து அஷுரன்ஸ் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஈவன் இதை விற்கக்கூடிய செல்லரே அஷுரன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி அஷுரன்ஸ் கொடுக்க முடியும் நான் யாருக்குமே எதுவுமே பெருசாக வாங்குறதோட நேரில் பார்த்து வாங்குறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இந்த மாதிரி செகண்டரி ஃபோன்ஸ்லாம் வாய்ப்பு யா லைட்னிங் தூக்கிட்டு வந்து போர்ட்லெஸ் போக முடியும் ப்ரோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணணும் ஓப்பனாக எல்லாருக்குமே ஒர்க் ஆகிற மாதிரி போர்ட்லெஸ்ஸாக வந்து ஃபைல்ஸை ரிசீவ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சாஃப்ட்வேர் அவங்களே டெவலப் பண்ணணும் யாருக்கு விண்டோஸ்க்கும் டெவலப் பண்ணணும் லினக்ஸ்க்கு டெவலப் பண்ணணும் பண்ண மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்லெஸ்ஸாக போக முடியும் அப்படி இல்லைனா என்ன ஆகும் நீங்கள் ஃபைல் எப்படி ஷேர் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக எல்லாரும் அப்புறம் மேக் வச்சிருக்கணும்னு வாங்க ஆமாம் ஸோ அதில் ஒரு புது ஒரு டவுட்டிடுவாங்க ஆமாம் ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டந்தான் அதனால் நம்ம பார்க்கலாம் சரியா ஓய் ரோஸ் ஸோ நம்ம திரும்பியும் வந்து தேர்ஸ்டே அன்றைக்கி மீட் பண்ணலாம் தேர்ஸ்டே அன்றைக்கி வந்து யா சுதேசி டெக் வீக்லி அதில் சந்திப்போம் லோக்கல் அதாவது வோக்கல் ஃபார் லோக்கல் அந்த கான்செப்டில் நம்ம வந்து அனுமதி பண்ணலாம் ஆமாம் லோக்கலுக்கும் துக்கலாக போண்டா நம்ம அப்படியா ஆமாம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம சந்திக்கலாம் ஓகே ஓகே ஸோ அது வரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து விடை பெற்றுக் கொள்வது சிவபரணி